Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite séance de diamantage tranquillement installée dans le jardin. D'ailleurs, je pense que vous devez l'entendre au bruit des véhicules qui passent autour de moi puisque ma maison, même si elle est quand même assez bien protégée des regards, n'en reste quand même pas moins proche des routes. Il n'y a que s'il y a des passages de moto que je me tairai et qu'au montage, je couperai pour ne pas vous arracher les oreilles. Vous devez aussi, je pense, entendre très régulièrement les petits moineaux qui sont juste au-dessus de moi, parce que j'ai un nid qui est installé là depuis de nombreuses années, qui est toujours occupé, et vu que le nid est en train de prendre une sale tournure, non seulement il est occupé, mais en plus, ils ont maintenant des voisins du dessus dans la chenot, donc ça fait double zio-zio qui chantouille à côté de moi. Et ensuite, en bruit de fond, et j'espère que cela ne gênera pas non plus, vous devez entendre la cascade de mon bassin. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là Mais qu'est-ce que je fais Nathalie, concentre-toi, fais les choses correctement. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour répondre à un tag. Parce que euh, il y a une personne qui m'a tagué. Elle ne l'a pas mentionné dans ses vidéos, mais elle m'a envoyé un commentaire où elle m'a dit « Est-ce que ça te gêne si je te tag ?» Je lui ai répondu que non, ça ne me gênait pas du tout. Et que du coup, j'allais attendre donc ce week-end, là nous sommes samedi, pour pouvoir regarder la vidéo en question et donc répondre à ce tag. Et ce tag, c'est la tournée du Diamond Painting, deuxième, euh, deuxième tournée. Voilà. C'est un tag qui a été lancé, je crois, par Charlie... Comment, ça Comment elle s'appelle euh, La fondatrice, c'est Charlotte Colori. Donc, c'est elle qui a lancé le premier DP, donc la tournée du Diamant Painting. Le principe, c'est qu'à la fin du, du questionnaire, enfin du, 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 du tag du questionnaire, vous ajoutiez une question. Cette question, elle les récolte. Et puis, elle a fait donc la tournée numéro 2 avec les questions posées lors de la tournée numéro 1. Donc, c'est une question que l'on pose, à laquelle on ne répond pas. Et on attend le prochain tag pour pouvoir répondre. Donc là, je vais prendre au vol euh, donc le tag qui s'appelle la tournée du Diamond Painting numéro 2. Allez, c'est parti. On se lance on se lance. Je sens que si je réponds à des questions, le DP va pas beaucoup avancer. Hein. Ça, va être, ça va être court, 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 court. Mais il faut que j'avance parce qu'il faut que je finisse ce morceau. Après, j'ai un gros travail à faire. J'ai le chien à laver. Alors, question numéro 1 qui a été posée par nos petites diams. Alors, la question est, quel est votre artiste préféré chez Oraloa. Oh, alors là, je vais me faire lyncher. Je n'ai jamais commandé de toile chez Oraloa. Je n'ai jamais trouvé un motif qui me plaisait. Parce que je trouve que l'univers d'Oraloa est un univers qui est quand même assez... Euh, je ne vais pas dire enfantin. Parce que même s'il y a des toiles qui sont assez enfantines, ce n'est quand même pas le, le gros du site. Mais je n'ai jamais trouvé donc un DP qui corresponde à mes goûts. Donc je ne me suis jamais attachée à regarder quels sont les artistes qui sont sur ce site. Donc je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis d'une ignorance totale concernant Aura Loa. Désolée, mais je n'en ai pas. Ensuite, une question qui avait été posée par Clara Dépé. Est-ce que je suis multiplaceur ou non et pourquoi Alors, je suis multiplaceur, pas depuis longtemps. Je suis toujours en phase d'apprentissage du multiplaceur, que je trouve quand même que c'est une pose qui est beaucoup moins précise qu'à la pince. Donc c'est vrai que je préfère poser à la pince, mais sur une toile comme celle-là, 
euh, qui est une dague, comme j'ai beaucoup de traits dans ce sens-là, on a du mal à la pince, en prendre plusieurs et à les mettre de cette façon-là. Donc c'est vrai que je me lance sur le multiplaceur. Donc j'ai fait mes armes euh, sur une toile en diamant rond de chez Action. Donc qui étaient les Araya Saintes, hein, que vous pouvez euh, voir réaliser ben, sur ma chaîne. Et euh, c'est là que j'ai fait mes armes au multiplaceur. Donc multiplaceur, oui pour euh, des grandes zones de couleur ou alors pour des lignes de couleur qui ne sont pas dans le sens où vous posez parce qu'à la pince vous ne pouvez pas tourner il faut aussi que les diamants soient réguliers qu'il n'y ait pas trop d'espace sur, sur la toile c'est à dire que le quadrillage corresponde bien à la dimension du diamant sinon vous risquez d'avoir des, euh, des jours qui se voient vous risquez d'avoir une pose qui est moins belle, moins régulière qu'à la pince. Donc multiplaceur, oui, pour des diamants réguliers correspondant au quadrillage, au quadrillage de la toile avec une pose relativement serrée. En plus, sans compter que le multiplaceur, vous avancez. Moi qui ai l'habitude de faire des nappes, multiplaceur, vous y allez. Hein. Là, je viens d'en finir une. Euh, je ne crois pas vous en avoir encore parlé, donc je vais garder le suspense mais euh, qui avait de très 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 grands aplats de couleur couleur 310 noir c'est noir et il n'y a plus d'espoir et euh, donc ouais là le multiplaceur euh, a été sacrément le bienvenu euh, sinon ouais, je me sers de la pince en mode multiplaceur mais ça c'est valable que pour des diamants qui sont de très très bonne qualité voilà pour la question de Clara DP. Maintenant, question de Marina et ses diamants. Depuis combien de temps est-ce que je fais du diamant painting Donc, ce n'est pas très vieux. Euh, je fais du diamant painting depuis environ, parce que je n'ai pas la date précise de mon premier achat de toile. Euh, je sais que l'été... Ah si, quand même, l'été dernier, j'en faisais, j'étais sur ma méduse. Oh, si, ça doit quand même faire euh, un an, un an et demi que je fais du DP facile. Ah ben, vous voyez, j'aurais dit moins longtemps. Mais euh, c'est vrai que l'année dernière, je faisais ma méduse au soleil. Donc, sur, euh, sur cette table-là, sur ma terrasse dehors. Et ça m'avait bien rendu service parce que j'avais énormément de diamants troués. C'était une dac, c'était une horreur. J'avais, je ne sais plus, trois ou quatre références où les diamants étaient dans un état absolument déplorable. Donc, Dac, bien sûr, me les a changés, m'a renvoyé les, les nouveaux. Mais euh, n'empêche que j'étais bien contente de pouvoir la faire au soleil parce qu'en plus, c'était quatre références, enfin trois ou quatre, je ne me rappelle plus. Mais il y avait au moins trois références qui étaient des références très sombres. Voilà les moineaux qui s'engueulent. Scène de ménage au paradis. Donc euh, voilà, ça fait on va dire un bon, une bonne année, année et demie. La première toile que j'avais fait, c'était une chine, c'était des ailes d'ange, c'était du diamant rond. Elle était répugnante. Elle n'avait pas de couleur, elle n'avait pas de qualité. Enfin maintenant que je connais, hein, euh, je sais même pas pourquoi j'en ai commandé une deuxième en fait. La première était tellement dégueulasse que je me demande bien pourquoi j'ai continuer mais bon le principe m'a plu j'ai continué je suis tombée dans la marmite et je n'en suis plus ressortie euh... ah, j'en ai sauté une j'en ai sauté une de céline diamante qui était comme question quel est ton style de dp préféré alors un je suis une diamanteuse de diamants carrés de préférence ça c'est une chose euh, ensuite mon style de dp j'en ai énormément euh, j'aime tout ce qui est euh, fantastique science fiction tout ce qui est animalier végétal paysage euh, steampunk mais on en trouve très très peu euh, fantastique un petit peu d'horreur aussi, pourquoi pas. Par contre, je ne suis pas du tout euh, Disney, portrait, euh, portrait, euh, portrait, genre... Euh, quelle est la madame là qui plaît tant sur Oraloa Laure Philippon. 
Voilà, je ne suis, suis pas fan de ce style de toile. Après, des toiles noires ou des toiles colorées, ça ne me dérange pas non plus. Euh, ouais, j'en ai, ai quand même énormément. Énormément. J'aime pas tout ce qui a tendance à virer enfantin manga. En gros. Alors après, les Disney, euh, tout ce qui est univers Disney, c'est non. Euh, même par exemple, euh, Dragon. Je, bon, je ne sais pas si c'est un Disney, hein, mais euh, Dragon, j'aime beaucoup ce dessin animé. Par contre, je n'irai pas faire une toile de DP de chez eux, de, de, sur ce thème-là. Mais sinon, non, je suis quand même assez éclectique. Euh, je suis quand même assez éclectique. Je dis ça, je dis ça, portrait enfantin manga, ok N'empêche que j'ai fait une toile de Nausicaa et la vallée du vent de Miyazaki. J'en ai fait une, je voulais absolument la faire. Donc j'ai quand même une dessin animé dans mon salon, affiché. Donc je suis fan, que j'adore. Je me contredis. Je... <rire> bon, en fait, j'aime tout pourvu que le motif me plaise. Voilà. J'ai pas de. J'ai pas de. J'ai pas de gros gros a priori. Je peux très bien un jour craquer sur une image de, de Laure Philippon. Il hein, n'y a pas de. Il y a, comme je dis souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc ouais, je suis très très éclectique. C'est comme en musique, c'est comme en, en genre cinématographique, c'est comme... Euh, je suis très éclectique. Je peux très bien regarder avec bonheur à la télé euh, euh, du Sissi, euh, renchérir derrière sur du Star Wars, de l'Avatar ou du Squid Game, donc, euh, ou du Swap. Il y a de tout. Hop, je range ma boîte. Boîte, il est loin. Suivante. Je suis dans les verts là. Ça c'est mes tons de prédilection, c'est les verts. Bon, je l'avais sauté celle-là, celle de Céline Diamante. Donc j'avais répondu à celle de Marina et ses diamants. Ensuite la sauterelle. Là. Une chaîne qui s'appelle la sauterelle. As-tu accroché un DP chez toi Et si oui, lequel Alors, comment dire euh, Oui, il y a des DP affichés chez moi. Oh là là, je vous fais trembler. Alors, des DP chez moi, j'en ai un, deux, alors un, deux, troisième sur la cheminée, quatrième sur le mur, cinquième sur l'autre mur, sixième, septième dans ma chambre. Donc, j'en ai sept d'affichés. J'en ai sept d'affichés. Alors, dans mon salon, donc mon salon qui est une très grande pièce principale, puisqu'à lui tout seul, il fait euh, presque 60 mètres carrés. Dans ma pièce principale, j'ai ma méduse de chez Diamant Tarte Club, qui, fait, euh, qui est un petit monstre. Hein, je crois qu'elle fait euh, 70 par 90. J'ai euh, la toile euh, de mon chien, là, qui est une Manu Rachel Store. Donc, c'est une photo que j'ai prise de mon chien dans une rivière qui s'appelle l'Herbasse, qui est une toile de 80 cm de large sur 1,10 m de haut. L'autre toile que j'ai de mes animaux, c'est une photo que j'avais faite de mon jarre. Donc, le jarre, c'est le mâle de l'oie. Donc de mon jarre avec son poussin, les deux pieds dans le bassin avec le reflet dans l'eau. Donc c'est une toile qui fait que 30 cm de long. Par contre, je crois de mémoire qu'elle fait 1,10 m de haut. Euh, la suivante qui est accrochée donc dans mon salon. Là, là, là. La suivante, elle est sur ma cheminée. Je l'ai changée il y a peu de temps. Il y avait mon poney de guerre indien. Et je l'ai remplacé par la licorne que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Euh, ensuite, j'ai donc ma Nausicaa et la vallée du vent dont on parlait il y a deux minutes, là, qui est une euh, toile façon un petit peu euh, art déco euh, et qui est le résumé du film de Miyazaki, qui fait des mangas, euh, j'aime pas dire pour adultes parce que ça a une connotation, euh, voilà. Mais euh, ce ne sont pas les mangas qu'on regarde pour les enfants, genre Candy et compagnie. C'est quand même... Voilà. Donc, c'est du Miyazaki. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez les mangas, allez voir Miyazaki. Euh, le château ambulant, euh, Kiki et la petite sorcière, euh, Arletti. Euh, non, Arietti. Arietti. 
Il euh, y, y en a plein, j'en passe, j'en passe des vertes et des pas mûres, mais moi mon chouchou c'est Nausicaa et la vallée du vent, suivie de très près par le château ambulant. Euh, Totoro aussi c'est lui, Poco, Poco machin là, le, le cochon aviateur c'est lui aussi, enfin il en, il en a fait plein et, et ils sont vraiment très très bons. Et pour finir dans ma chambre j'ai encore une dac. Donc la DAC c'est euh, les pandas géants, donc que j'ai monté sur châssis que j'ai fabriqué moi-même. Et la dernière toile c'est un pigargue à tête blanche en diamant rond qui est une wakan. C'est la seconde toile que j'ai faite de ma vie. J'avais commandé ça sur euh, donc wakan. Je l'avais commandé en diamant carré, elle est arrivée en diamant rond. Donc, euh, ils me l'ont gentiment remboursé immédiatement sans poser de questions. Je, comme ils me l'ont laissé, ben je l'ai faite quand même. Et je suis ravie de cette étoile. Elle est absolument magnifique. Voilà. Donc ça, ce sont les 7. 1, 2, 3, 4, 5. Là-bas, il n'y en a pas. Là-bas, il n'y en a pas. Là-bas, il n'y en a pas. 6, 7. Ouais, ce sont les 7 toiles que j'ai d'affichées. Voilà, voilà. Ensuite, question de Kiku et, et le diamant de painting. Quelle est euh, la taille de DP max à faire Alors, la plus grosse que j'ai jamais faite, c'est celle de mon chien qui est une 80 par 110. Par contre, je trouve que la taille idéale d'une toile, ce serait une 50-70 ou une 60-70, mes derniers carats. Je trouve que déjà, ça commence à faire pas mal. Je trouve qu'en 60-70, vous avez déjà de beaux rendus. Euh, vous avez de beaux détails. Bon, tout dépend du motif, bien sûr. Mais je pense quand même que ce sont des toiles qui sont déjà pas mal. Celle que je suis en train de faire, là, c'est une 1 mètre. Donc, 105 par 70, je crois. C'est la dernière très grosse toile que j'ai. Et je pense pas que je reprendrai des toiles aussi grande on reste dessus trop longtemps on est presque là à s'en lasser donc euh, ouais pour moi 50 par 70 c'est une belle taille et si j'arrivais pardon je vous fais trembler et si j'arrivais à me cantonner à des toiles de 50 par 70 j'aimerais trafiquer un système d'accroche euh, vous savez les genres euh, vitrines de restaurant pour menu vous ouvrez vous ouvrez, vous changez votre menu, vous refermez. Je voudrais arriver à faire ça pour mes toiles. C'est-à-dire mettre un système à l'intérieur, par exemple un velcro ou un double face. Vous mettez, vous refermez, vous avez votre toile. Toutes les semaines, vous pouvez changer, vous ouvrez, vous mettez, vous refermez. J'aimerais bien arriver à ça. Il y a très longtemps que je réfléchis sur le système. Euh, je ne suis pas encore au point donc, au niveau de la réflexion. Donc je ne passe pas, je ne passe pas encore à la pratique. Il faut que je trouve ce qui me plaise, il faut que je trouve la façon de faire, il faut que je trouve le matériel. Je suis encore un petit peu en stand-by. Je pensais partir d'un cadre déjà fait, mais il faut qu'il y ait un cadre avec des bords, comme ci, comme ça, nanana. nanana. Donc voilà, j'y suis pas, j'y suis pas encore. Mais dès que, dès que le projet est mûr, je vous garantis que vous en serez les premiers informés. Quelle est votre taille de patatata Ensuite, Vana Diamond Painting. Alors, quelles sont les autres passions Oh là là, alors, alors, alors là. Euh, vous êtes prêts pour une vidéo de 3 ou 4 heures parce qu'on n'a pas fini de faire le tour. Hein. Alors, j'aime déjà tout ce qui touche à la nature, tout ce qui touche euh, flore, faune. Voilà, ça déjà, mon jardin, mes animaux, c'est mon, mon style de vie. Ensuite, j'aime tout ce qui est lié aux mains, tout ce qui est travail avec ses mains. Que ce soit le travail, carrelage, plomberie, électricité, euh, peinture. Donc ça, ok, j'adore le faire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, comment, comment dire euh, Bricolage, tout ce qui est bricolage, j'adore bricoler. Il n'y a qu'un truc à faire avec ses mains où je suis une bille complète, c'est la mécanique. Ah, ça, je regrette, je regrette fortement de ne pas savoir faire. Ensuite, j'aime tout ce qui est loisir créatif. Donc tout, tout, tout. Tricot, crochet, peinture sur n'importe quel support, le bois, la céramique, le verre, la soie, le tissu, tout, donc peinture, euh, tout ce qui est modélisme. Je fais des bateaux en bois, je fais du train électrique. 
train électrique échelle N, locomotive cette taille-là. J'aime, euh, j'aime, 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 j'aime tout, euh, tout, tout, tout ce qui se fait avec les mains. Alors après, tout ce qui se fait avec les mains, c'est du bouffe temps. Ça vous prend un temps de dingue. Je parle pour tout ce qui est loisirs créatifs. Après, les bricolages, l'entretien de la maison, s'occuper de ses animaux, ça c'est obligatoire. Si vous ne pouvez pas passer à côté, vous nourrissez pas vos animaux, ils vont mourir. Vous entretenez pas votre jardin, il va mourir. Voilà. Donc ça, c'est obligatoire. Après, ouais, tout ce qui est, tout ce qui est DIY, do it yourself, mais c'est un bouffe temps. Mon Dieu. J'aime aussi énormément cuisiner. Euh... Mais bon, c'est pareil, cuisiner, moi je suis une pâtissière, donc si je cuisine, je pâtisse et je mange tout, euh, euh, les gars, à la fin de l'année, je fais 200 kilos. Hein. Donc, euh, ouais, tout, tout ce que vous pouvez faire avec vos mains, en plus, j'adore lire, euh, j'adore regarder la télévision, j'adore écouter de la musique. Les journées sont pas assez longues, je vous garantis que les journées sont pas assez longues. C est, c est, les journées sont pas assez longues. Je vais en faire encore plus. En plus, là, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert euh, des chaînes. Alors, il y a... Comment elle s'appelle, cette chaîne Jardin secret Oh là là Attendez. Comment elle s'appelle Alors, j'ai toute ma liste, là. Restons prudents. Orbinea. Orbinea. Tout ce qui concerne euh, l'évolution de la Terre, des planètes, les mondes parallèles et tout ça. Et l'autre, c'est... Oh, comment elle s'appelle Je viens juste de la découvrir. Entretiens secrets. Les entretiens secrets. Ce sont des histoires racontées. Donc, il y a, y, a, y, a y a plein d'histoires, de contes qui sont racontées, que ce soit des frères Grimm ou d'autres auteurs que je ne connaissais pas du tout. Et là, je me régale. Donc, vous voyez, la vidéo, j'arrête là. Euh, enfin, j'arrête là. J'arrête pas la vidéo. J'arrête de répondre à cette question. Quels sont vos autres loisirs tout ce qui peut me tomber entre les mains. Ah là 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 là. Alors, Margot DP et ses achats en tout genre. Donc, c'est la dernière question. Vous faites quoi de vos DP terminés Donc, tout, euh, tout ce qui est DP terminé, pour ceux qui doivent être encollés, donc, je les encolle et je les conserve. Alors, soit dans le rangement que j'ai reçu de chez Ardot, que vous pouvez voir sur ma vidéo, il y a marqué colis Amazon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
quasi quotidiennement et que vous faites un... ah, voilà le truc l'instant magique voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je devais faire concernant ce tag. J'espère ne pas avoir commis d'un père, j'espère n'avoir oublié personne. Et j'espère que vous avez été content de partager avec moi ce moment question-réponse. C'est un exercice que j'aime, je crois, de plus en plus. Voilà, donc j'étais ravie de partager cet instant avec vous. Cette vidéo maintenant se termine. Je vous souhaite comme à l'accoutumée une excellente continuation dans tous vos loisirs créatifs. Savourez les beaux jours qui arrivent. Profitez, profitez de ce soleil, profitez de cette verdure avant qu'elle ne jaunisse par manque de pluie. Pensez aussi à vous abonner, pensez à liker. Ça permettra à ma chaîne d'être mieux reconnue et de pouvoir être un petit peu plus découverte. Et je vous en remercie d'avance. Et pensez à me laisser un commentaire. Je vous répondrai dans les plus brefs délais entre mes périodes de travail, mes nuits et tout mon petit travail à la maison. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je crois que l'exercice des tags commence à me rentrer dans les pratiques. Allez, continuez bien. À bientôt. Bye bye.